、どうしようかなと思って、どんな会話しようかなと思ってたんですけど、もう始まってるから。はい、えー、皆さんこんばんは、えー、今日は、えー、9月の11日の水曜日ボギーチャンネル、えー、私主催のボギーテドコンでございます、まあ、先ほどまであのゲンちゃんのねあの昭和が大好きという番組の方に、えー、黒子で出ておりましてまあ、自称、自己紹介で大きな最後評論家ということでね、あの、お話しさせていただきましたけど、まあ、確かに、大きさよについては多分、私が一番詳しいんじゃないかと思ったりもしておりますよ。はい。写真もたくさんありますしね。はい。そして、なんといっても、そばに行くと楽しいというか、もういろんなキャラが次々次々次々と出てきてですね、まるでロールプレイングゲームのような、そんな感じの場所に、まあ、基地のゲート前はなっているということでございまして、そういった中で、えー、おきさゆに取り囲まれることが趣味になっている方もいらっしゃるような、そんな嫌な予感も私、していたりするんですよ。はい。もうね、とにかくおきさよに取り囲まれるのが快感だというようなそういった人もいるもんですからね、私、本当に人っていうのはもう趣味っていうのはわからんななんて思います。まあ、沖縄に来ると、少佐が言うみたいに青い海に見せられたり、沖縄の朴突な人たちとの触れ合いにね、あの共感したりとか、そういったのが多いんですけど、まあ、私の友人のある方に至っては、とにかくゲート前に行って、半吉運動家に取り囲まれるのが一番楽しいということで、それも私に化けていくのがまたすごい快感らしいんですけどね。まあ、人の趣味というのは本当にわからんもんでございます。さて、えー、今夜の放送、まあ、3月11日、まあ、3月11日と言いますと、まあ、2001年の3月11日に、まあ、皆さんご存知のアメリカ同時多発テロがありました。まあ、ツインタワーの方に、えー、旅客機が2機、まあ、突入をしまして、あの大きなビルが崩壊をした。そして多くの方々がまあお亡くなりになった日ですね。まあ、しかしそれ本当にテロだったのか、それとも、えー、何らかの陰謀だったのかということで、未だにいろいろ議論が交わされております。で、同時にペンタゴンの方にもえー、旅客機が突っ込んだっていう話がありますが、まあ、そこも旅客機が突っ込んだ割には、えー、その旅客機の残骸が、はい、見当たらないっていう、まか不思議なこともございまして、まあ、2001年、今からやるともう本当に18年前、何があったのかな。確かあの時は、大統領は、どなたでしたかね。はい。あの、背中になんか、カンペを読み上げるようなボックスまで入れてるあの大統領の頃だったと思うんですけど、まあ、もしかすると何らかの、はい、えー、暴力があった可能性もなしとは言えないと思います。さて今日はそれにつきましていろいろね、お話をさせていただきたいと思いますけど、まあこれ当時の写真なんですけど、まあ旅客機、まあアルミでできてる旅客機があれだけの高速で突っ込みますと、まあ燃料も満載してるんでね、まさにガソリンタンクが突っ込んで爆発するようなもんだったんでしょうね。まあ、ビルの方もこういうふうに本当に炎が貫通をしておりまして、多くの人たちがまあその瞬間にまあ亡くなってもいると思われます。そう言ってね、あの炎を上げてるビルのところでは助けを求める人たちが窓から身を乗り出しているのもかかわらず、なかなか助けることもできずに、えー、あまりの暑さに、こちらから飛び出していった人たちも、まあ、たくさんおられましたね。まあ、そしてこうして最後の最後まで残っている人たちも、えー、建物の崩壊によってそのまま瓦礫の中に飲み込まれていったということで、かなり多くの人たちがまあ亡くなったということで、アメリカではね、本当に未曾有のテロとして
、まあ、いわゆるビンラディンや、ね、中東などで、まあ、米軍展開の一つのきっかけに、まあ、なった事件でもございます。さて、当時の沖縄、えー、この311があったとき、すぐ基地の方では、えー、警戒レベルがマックスまで上げられまして、えー、今まで民間に交付していたフレンドシップパスなんかも全て廃止。そしてね、民間では何と言っても沖縄の観光の一番の、えー、お客さんであった修学旅行が全く来なくなりました。まあ今日ね、私がいろいろ書くと例の、えー、モバイルプリンス君が、はい、粉をかけてきましたけど、あの修学旅行っていうのは今までねいわゆる日教祖の教師たちが沖縄の戦績などを使ってこれでもかと反戦教育をね吹き込む場になっていたんです沖縄ステージだった本当にね本土のステージになって大変な思いをしたんだ唯一の地上戦だって言って散々に子どもたちをまあ洗脳の場にしていたのにもかかわらずえテロが起きると沖縄に行ったら危ないと言ってね我が身可愛さに沖縄への修学旅行をキャンセル。それが相次いで沖縄は本当に観光業界不況のどん底に落ちてしまいました。まあ、当時の沖縄県政、こういうふうにね、キャンペーン貼ったんですよ。大丈夫さ、沖縄。行こうよ、おいでよ、沖縄ということでございまして、まあ、全国的に沖縄に来てくださいというキャンペーンを一生懸命やった。まあ、今のね、どこぞの県知事みたいに、あの、韓国からの観光客が減ったからといって、あの、1000円の金券配ってですよ。本人は、えー、歌って踊って、半吉三昧。けしからん、本当に。ね。そういった、あの、知事ではなかったんです、当時は。そして、こうしてね、一生懸命やったんだけど、お客さんが戻らない。まあ、そういった中で、まあ、沖縄県は、えー、今度は県民に、県民一人一泊運動というのを始めまして、沖縄県民に対し、このお客が来なくなって疲弊をしているホテル業界を助けるために、県民のね、県民は一人一泊でもして、あの、助けてもらえないですかっていうことをやって、多くの県民がそれにやはり共感をして、わざわざホテルに泊まりに行ったりとかやってました。はい。まあ当時私も、えー、宿泊券買った記憶がありますよ。はい。ね、協力しようっていうことで、宿泊券買った記憶がございます。まあ、そういった感じで、県民挙げてね、あのー、観光業界、ホテル業界を守ろうとしていた、一人一泊運動、ね、あのー、石鹸男宮城さん覚えておられると思います。まあ、その時に沖縄県民特別料金っていうのがありまして、まあ、県民は特別に安い料金で泊まれるというのも、ありました。まあ、結果的に沖縄県民普段泊まれないようなリゾートホテルに安くで泊まれたりしてですね、いい経験になったと思っている方もいると思います。しかし時は流れ、えー、2019年、えー、韓国との国交がね、えー、微妙になるにつれ、まあ、韓国国内では、いわゆるジャパンバッシングがひどくなっております。えー、行政で日本製品を千万企業といって、ね、レッテルを貼るような、そんな条例まで作るような、そこまでこじれてしまった韓国。まあ、韓国は自ら日本には行かないっていうことで、ね、日本への旅行ボイコットをした。まあ、そんな中で、沖縄県慌てたんですよね。あの、韓国からのお客さんが減った。さあ、大変だ。韓国に行って、ぜひプロモーションしなければ、それだけじゃ足りない。韓国のお客さんに対して、一人千円の、いわゆるノベルティ。はい。金券と黒砂糖をあげよう。韓国の旗を掲げてお迎えしようっていうことをやり始めたと。私曰く。なぜに韓国だけというのが私の、えー、考えでございます。どうせね、観光客を増やすんだったら、韓国だけじゃなくて全ての観光、あの、ね、日本本土46都道府県、東アジア各国、オーストラリア、ニュージーランドにも呼びかけたらどうですかというのが私の考えなんですけどね。まあ、そんな中で沖縄県は、えー、韓国のみに、えー、いわゆる
1000円の金券と黒砂糖というノベルティをあげるって、韓国の観光客を呼び込むことを始めた。はい。そして、それに対していろんな方々がやっぱり意見を言ってます。沖縄の海が好きだから、年に1回は行ってたけど、韓国人ばっかり歓迎されてるところに行ってもつまんないから、もうグアムやハワイにする、沖縄行くのをやめたということで。もうまさにね、この、ルームさん、おっしゃる通りだと思います。私が本土の観光客だった同じようにね、やっぱり思うと思いますよ。レジェンドさん。いや、私は25年前から行けてないが、行けるものなら毎年行きたい。あの海は今でも目に焼き付いているよ。大阪生まれの大阪人で、沖縄には親戚もいないけど、沖縄を日本の宝だと思っていると。日本の宝、沖縄県を日本人が応援しなくてどうするんだっていうことをおっしゃってくれてます。こういった方々が今、対馬などにね、観光に行って、対馬の観光をね、支えているんですよ。ね、もう沖縄独立してしまえなんていう人もいっぱいいますけど、あんな知事じゃそれは言われたってしょうがないんですけど、このね、レジェンドさんのように、沖縄宝だと言ってくれる方、本当に嬉しいです。あ、テリアさん、こんばんは、んこでございます。さあ、あと、いくつか紹介させていただきます。さあ、次のお話。はい。いや、バカな行政やツアーが歓迎しても一般市民はどうかな頭おかしいんじゃないのと。はい。えー、これはバスターさん。それから、えー、メタブリックさんですね。メタボリックさん。日本人客をもっと大事にしていただきたいと。はい。そして、ポンタさん。韓国人だけを歓迎しないで、海外から来る観光客全員を歓迎しないといけないのではと。私、まさにその通りだと思います。韓国人観光客だけを特にね、このように歓迎をするっていうことは、えー、県外、はい、特にね、沖縄以外の46都道府県から来る観光に来る方々、そして、韓国以外の外国人観光客の方々に対する逆差別だというふうに思います。しかし、そう思わない方も中にはいらっしゃいます。はい。えー、最近皆さんの中ですごい人気急上昇中のモバイルプリンさん。まあ、彼は、はい。モバイルの話をさせれば、本当に素晴らしい話をしますよ。私も時々参考にしてますし、はい。彼のそのモバイルに関する知識っていうのは、あの思想的なものをね、抜けば本当に素晴らしいと思って評価しています。さて、モバイルプリンス、最近私のツイッターによく絡んでくるんですよね。もしかすると、私の首を取ってこいと言われてるのかななんて思ったりもするんですけど、セイラさん、はい、好きじゃないかなと。さあ、えー、モバイルプリンスさん、このね、沖縄の観光協会。チラシマ観光協会なんかのこういった韓国ウェルカム、そして韓国人観光客のみに1000円のいわゆる金券を渡した上に、黒砂糖というノベルティを渡すことに対し、こう言っています。国際情勢を鑑みての取り組みでしょうし、他の国の観光客が見ても友好的でいいなとポジティブに捉えて終わりだと思いますよと。さあ、ここで皆さんに聞いてみたいと思います。皆さんが沖縄に観光に来ました。ところが観光協会が韓国の旗を掲げて、韓国の皆さんいらっしゃいませっていうことでね、旗を振って韓国人観光客に封筒に入った1000円の金券を一人一人渡す。そして黒砂糖を渡してるのを見た。同じように観光に来た皆さんには何にもないと。声もかけてくれない。さあ、それで、友好的でいいなと思いますか皆さん。どうでしょうはい。皆さんのご意見を私聞きたいですね。皆さんが韓国以外の観光客だとして、まあ日本本土から、そして海外の台湾とかね、香港のお客さんだとして、はい。韓国人だけをね、大歓迎をして、ノベルティを配りまくってる沖縄の観光協会を見て、友好的でいいなと。思いますかどうなんでしょうテリアさん、思わないですね、と。はい
、えー、桜チェリーブラッサムさん、特定の国だけを優遇しているのはある意味差別ではないでしょうか。カルガムさん、他の国の人、俺たちは無視かと、私もそう思いますよ。それを友好的でいいなとポジティブに捉えて終わりと自分たちをないがしろにされてですね皆さんポジティブに捉えられますかどうでしょうかはいいやー私はちょっとねないがしろにされてポジティブに捉えるっていうのは私はちょっとそこまで人間できてないんでそうですね白神さんあのー私のこと好きなんでしょうね。でなければ、雇用主にボギーの首を取ってこいって言われてるんじゃないかと私思ったりもするんですけどね。はい、まあでもあの手の方々っていうのは、人の言葉の端々を追って因縁はつけても、自分がだったらこうしたいとか、こういう提案があるってのは一切やらない。ね。やらない。不思議ですよね。まあでもあの系統の人たちに共通するのは、人のことはこき下ろす、言葉の端々を追って、あの、何かとね、あの、攻撃をしても、自分がだったらどうするかっていう、そういった前向きな提案はなかなかしない。まあこの方もそうでね、全然前向きな提案っていうのがない。私の言葉をね、あの、チェックして、まあこのようにいろいろ粉をかけてくるだけ、ちょっとね、もったいないというか、モバイル以外の知識はかなり薄いんじゃないかというふうに私は思ったりもします。さて、これにとどまらずにいろんなことをまた言っておりますのでご紹介をさせていただきます。はい。私がね、あのー、いろいろ彼に対して返事もしています。特定の人たちだけを歓迎するのはおかしいんじゃないかと。はい。それに対してこう答えてます。特定な方々だけが歓迎ってことですが、単純に国と国との対立で居心地が悪くなりそうな韓国人観光客とのへの友好をしてるだけですよね。自分が観光地に行った時に民族主義者が国旗出して特定の国の人を排斥してる方が、次は私かもと恐怖を覚えると思うんですがと。これって私大ブーメランだと思いますよ。ね、大ブーメラン。だって、菅官房長官自らが問題は韓国にあるというふうに言ってますよね。はい。えー、居心地が悪くなりそうな韓国人観光客。その居心地の悪さは自ら招いたものではないでしょうか。日本が招いたわけではございません。それと、自分が観光地に行ったときに、民族主義者が国旗出して特定の国の人を排斥してる方が、次は私かもと恐怖を覚えると思うんですかと。これ皆さん、日本のことじゃなくてお隣の国のことじゃないですか。いわゆる愛国主義者、民族主義者がね、あの、韓国の旗を掲げて、特定の国の人を排斥。日本のね、製品、日本人を排斥。ね、そして、日本人襲われましたよね。日本製品打ち壊されましたよね。日本の国旗が焼かれ、日本のね、あのー、首相である安倍首相のね、あのー、写真が燃やされたり、像を向けられてますよね。それって韓国のことではないのかというふうに、私思っちゃっているんですけど、これ、モバイルプリンス君は、韓国のこと言ってるんですよね。はい、つまり自分がね韓国に行ったら次は私かもと恐怖を覚えるようなところの人たちを植えるかもと招き入れるとどうですか皆さん自分が韓国に行ったらね次は私かもと恐怖を覚えてる国の人を植えるかもと言って招き入れるどうですか皆さんこれ私これ全く全く意味がわかんないですよね。そうですね、あの宮城さん。うん、モバイル君、韓国に行ったときに嫌な目にあったんじゃないですか。で、嫌な目にあった国の人たちを今度自分が、ね、ウェルカムして迎えようって言ってるわけですから、もう神に仕えるような人なのかなと私は思ったりもするんですけど
、まあ、せっかく私に絡んできてるんで、私もね、お礼にこうして、あの、彼の書き込みを皆さんに公開させていただいてますけど、うん、有国先生さんその通りですね。あの、まあ、この方は、この方は本当に提案がない。相手の言葉をね、あの、端折って、批判をしたり、因縁をつけたりしても、自分が、だったらこうしたい。これだったらいいんじゃないかという提案を私一度も見たことない。うん、まあ、君がそう思うんだったら、それでいいんじゃないかと。そうですね、セイラーさん。まあ、モバイルの知識はもうプロです、彼は。だからもったいないんですよね。モバイルの世界で特化すればいいものを生半可な知識でね、あの、私ごとき一般市民に絡んでくるから、大恥をさらしてるんじゃないかというのは私は思ったりもするんですけど、うん、まあでも、悪いやつじゃないと思ってます。だって、ね、沖縄で、あの、基地を肯定したり、私とあまり仲良くしたりすると、仕事を干されたりしますんで、まあそうならないために一生懸命なのかなと思うと、まあ彼も、いわゆる沖縄メディアの、いわゆる犠牲者なのかなと思って、ちょっと同情もしたりするんですよね。アイラフテンさんその通り。君がそう思うならそうなんでしょう。君の中ではですね。ということでね。はい。テリアさん。批判をするなら提案をする。大学で習いましたが、えー、パヨチンやこういう人は必ずって言っていいほど提案を出さない。その通り、彼もその一人でございます。ね、提案があるんだったら自身、自身のところで書いて、その反応を見ればいいんですよ。ね、人のところに来て文句ばっかり書かないで、自分のところで、自分がなったらどうしますっていうことをやればいいだけでは、というふうに私は思っておりますけどね。さて皆さん、沖縄の、いわゆる、県知事やカンコンベンションビュード、チラ島観光協会が、ね、観光地にウェルカムと言って、こんな連中ばっかりになった沖縄。はい。こういう連中がカップする沖縄って皆さん来たくなりますかどうですかね、日本の中でも沖縄だけは俺たち歓迎してくれるにだと言ってね、はい、大気を押し寄せる、そして戦勝出国気分でね、やりたい放題をする、そしてこんな連中が当たり前のように国際通りからね、あの、カップする、そんな沖縄、皆さんがだったら、行きたくなりますかいや、どんどんどんどん普通の、ね、一般の観光客来なくなると思いますよ。そこまでやっぱりね、あの、沖縄の観光協会コンベンションビュールを知事はやっぱり考えてないのかなと思います。つまり、ね、あまりにも不自然なぐらい韓国に忖度をしているところを見ると、私はもしかするとね、その知事にしろ、コンベンションビューローの幹部にしろ、白島ね、あの、観光協会の偉い人たちにしろ、以前韓国に行ってないんやら、何か掴まれちゃったんかなというふうに思いますけど。さて、えー、テリアさん行きたくないですね、残念ながら。のりぞうさん。あのー、絶対に行かないと。はい。こいつら観光客かって言ってるのは宮城さん。観光客らしいですよ。はい。鬼猿さん、独特しい色。白神さん、行きたくないということでございまして。はい。えー、太田さん。おもりの会の方々ですねと、えー。この方々も実は入域観光客数にカウントされております。はい。入域観光客でございます。この方々もね。はい。すごいですね。えー、危険ですからね。チュチェ思想派です。太田さん、その通りでございます。私も自分たちがあったら行きたいとは思いません。まあそういったことをね、あの一切考えずに、あのー、ウェルカムする。はい。肯定をするこういった方々もうね、とにかく、えー、韓国に対することは全て肯定をするというか、なんというか、まあ、これじゃあ私は、ね、あの、本当に新聞とかテレビとかにそのまま洗脳されちゃってるというか、まあ、モバイルを駆使してる割にはそういったところはちょっと、うん、どうかなっていう部分がありますが、ぜひ皆さん、あの、攻撃とかダメですよ。はい。彼は話しやす、話をすれば一応話はできますからね。あの、ぜひ、あの、生温かく、HK 仮面のように優しくね、あの、なんか絡むことがありましたらお相手してあげて
ください。はい。誹謗中傷は絶対ダメですからね。彼は元はいい人間だと私思ってますので、ぜひ生温かい目で見ていただきたいと思います。はい。ということで、ちょっと気分を変えて。気分、気分、気、もう、どうですかね、この、はい、この、もう一緒ですね、このサバ缶の匂いがする花が何とも言えない気象ですよ。最近、ひげ伸びてますけど、これがちょんぎった後は、着ちくしてすごい刺激的な秘書でございます。あの目つきもなかなかいいでしょ、モンドさん。はい、もふもふでございます。これが私の庭に咲く、えー、昼間に咲く花でございます。はい、昼間に咲く花。はい。で、えー、夜に咲く花を皆さんにちょっとご紹介したいと思います。こういった花が咲きます。これ実は昨日私の庭で咲いていた、えー、下がり花。一晩咲いて花弁が落ちる、本当に儚い命の花でございます。どううでしょうか皆さんこれ、えー、本当にもうね私この花をね見るたんびにあのこれはもう人ではなくて神が作った造形美だなっていう,うにはいテリアさんこれこういうふうに横に向かって咲いていますはい横に向かって咲いてますあのこれ上下逆さまとかではないんですよねはいこのように横を向いて咲く花なんですよ言葉で見るともう、線香花火というか、夜空にね、あの、打ち上がった花火のように、本当に綺麗なんですよね。そして不思議な南国のね、香りが漂います。昨日は本当に月夜の晩に、えー、夜ちょっと遅く帰ってきたんですけど、えー、風のない月夜のね、私の庭で、えーかぐわしい匂いがするんで、もしかして咲いてるんじゃないかと思って近寄ると、満開の花が咲いていました。で、こうして撮った、ね、撮影をした花は、翌朝には地面に落ちているんですけどね。まあ、この造形美、そして、えー、一晩だけ咲いて、その花の命を終える儚さ、本当に、もう、今、テリアさん書いてますけど、神の創造だなというふうに思います。そうですね、宮城さん。いい香りというか、もうちょっと変わった花の匂い。結構遠くまでこれも匂いがします。それともう一つ、夜行木も植えてるんでね。あの、夜行木とこの花の香りがミックスすると、もう南の島の夜という感じ。そして、私の、あの、部屋はね、エアコンついてないんですけど、昨日は月明かりが窓から入ってきまして。はい、月明かりから、月明かりが窓から入ってきて、同時にこの盛り花の匂いが風に、ね、吹かれて入ってきたんですけど、なんかロマンチックですよね。ということで、今夜の、はい、ボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。で、せっかくですから、今そばにいるね、怪しげな2人にね、一言ずつちょっと皆さんに挨拶させましょうね。はい、どうも、こんばんは。中佐です。はい。えー、っと、まあ、今日から沖縄入りということで来てますけども、まあ、別に私は左翼に取り囲まれるのが趣味なわけではないんですけどね、あの、仲良くしようとすると、なぜか取り囲んでくれるんですよね。まあ、そういうわけで、あの、楽しみたいと思います。はい。はい。はい、もう一方は、少佐なんですけど、顔は非公開なんで、私の顔を見ながら。非公開。非公なんです。非公開なんです。はい。えー、なんか知んないですけど、昨日から来ております。あ、こんばんはでございます。えー、よろしければ、YouTube のチャンネルボギーのチャン登録もよろしくお願いをいたします。<笑>はい。ということで、今日はあのみんな、昨今の3名で同じ格好をしたら、見分けつかないですよ。ワン、ツー、スリーになっちゃうんですけどね。どれが本物かわかんないということで、分身の術でございます。まあ、オキパイの皆さん、これで騙される人も多くおりますが、えー、滞在中にまたちょっとやらかしてみようと思ってますので、ぜひ皆さん、えー、今後も
、はい、ボギーチャンネルを楽しみにしていただきたいと思います。ということで、今夜の放送、これにて終了させていただきます。皆様、最後までありがとうございました。